Εκείνη τη μέρα ο καιρό ήταν βροχερό και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να επιχειρήσω το πρώτο ρηχό λαβρακοψάρεμα για φέτο. Για όσους με ρωτούν τι διαδικασία έχει το όπλισμα ενός ρόλερ όπλου, αυτή είναι μία σέμι ρόλερ όπληση. Φυσικά, θα πρέπει να αποφεύγετε να οπλίζετε εκτός νερού, γιατί είναι επικίνδυνο. Ξεκίνησα τα καρτέρια μου σε βάθος 6-7 μέτρων, αφού ριχότερα δεν είχα κάποιο καλό αποτέλεσμα. Μερικοί της τακτικής αργή με παρατηρούσαν από μακριά. Δοκίμαζα καρτέρια σε διαφορετικά πόστα, προσπαθώντας να καταλάβω τι είναι αυτό που φοβίζει τα μικρόψαρα. Παρατήρησα μία έντονη κινητικότητα στο βυθό και προσπάθησα να διαβάσω τα σημάδια.
Το κοπάδι με τους αργούς με επισκέφθηκε ξανά, αλλά κατάφερα να αντισταθώ. Δεν ήθελα να χαλάσω την κάλυψή μου με τον θόρυβο μίας του φεκιάς. Μία βολή θα έδιωχνε τον κυνηγό που πιθανόν να υπήρχε στην γύρω περιοχή. Άλλο ένα καρτέρι όπου με έκπληξη παρατήρησα ότι κάτι περίεργο συνέβαινε στον βυθό. Κάτω από τα βράχια υπήρχε ένα καλό χταπόδι. Παρατηρήστε πως οι δύο πέρκες μου μαρτύρησαν τη θέση του χταποδιού. Συνέχισα για λίγο το καρτέρι και τελικώς αποφάσισα να ανακαλύψω που κρυβόταν το χταπόδι.
μετά από αυτό, επικεντρώθηκα ξανά στο κυνήγι του κυνηγού της περιοχής. Ποιος να το περίμενε πως το ψάρι που κυνηγούσε στην περιοχή ήταν μία συναγρίδα στα 6 μέτρα βάθος. Πού να φανταζόμουν τη συνάντηση αυτή όταν πριν λίγες ώρες ξεκίνησα να αναζητώ λαβράκια. Ένα τελευταίο καρτέρι θα μου χάριζε ακόμη μία όμορφη στιγμή. Δεν θα έλεγα όχι σε έναν χοντρό κέφαλο.
έως την επόμενη φορά να περνάτε όλοι καλά, καλές αναδύσεις.